これに乗りたいそう思う特急電車が関東地方に新しく登場したしかも関東では珍しい三列シートであるこの電車を運行しているのは東武鉄道今日は7月15日にデビューしたての東武鉄道新型特急スペシア X のプレミアムシートに乗ってみた浅草から東武日光まで新しい快適な鉄道旅の様子をどうぞご覧ください旅の始まりは東京都の浅草駅今から約90年前関東で初めて百貨店を併設した駅ビルとして開業した歴史ある建物だ外観は開業時のデザインにリニューアルされたそして東武鉄道の駅はどこにあるかというと建物の2階にある7階建てのビルの中に電車がそのまま入り込む前置きはここまで時間が迫っている私のお目当ての特急列車がこの駅に到着する時間である普通電車と特急電車でプラットフォームが分かれているそしてこの度新型特急の登場に合わせて新しく5番線が追加された足取りは軽やか表情も自然と子供時代に戻っている気がする日光の木材や石がふんだんに使われた5番線ホーム私の乗るプレミアムシートはこの先に停車するようだこれが東武鉄道の新型特急スペーシア X N100 系浅草駅に到着する様子をゆっくりと撮影したかったが残念ながらとても綺麗に撮影できる状態ではなかっただから先に東武日光駅でのんびりと撮影した車体の様子をここで皆様にお見せしている一言で感想をまとめるとめちゃくちゃかっこいい以上だ吸い込まれるような青みがかった白色日光陽明門の五分塗りをイメージしてるらしいそれでは早速乗車しよう東武鉄道で3列シートの列車が出るとは思ってもいなかった各鉄道会社新型特急登場とともに3列シート廃止の傾向は鉄道オタクは皆嘆いていたしかしこの鉄道会社は我々に最高の体験を提供してくれた浅草駅出発直後にある急カーブを越えるために最上行で隅田川を走行するもこれがまた車内の重厚感を引き立たせて美しい電車にはいろいろと好奇心を引くものがある東武鉄道初となる電動リクレーニングシート肘掛けも川張り座席背面にフックがあるが戻り方が実に上品だ隅々まで荒探しをしても安っぽさはどこにも見当たらなかったテーブルにこんな顔のつまみを貼り付けた鉄道会社なんて他にあるか実に手が込んでいる MM、シートを堪能しているうちに北千住駅に到着これは荒川私は乗り鉄だからカーテンなんかに興味はないけれどこのイグナン模様は注目すべきだ江戸から続く伝統工芸組子をイメージしてるこの枕も革新的だ自分の首の形に変形できるこのプレミアムシートは体にフィットする座席ということが分かった帽子掛けも健在どこに目を向けても高級感しかない東部で鬼怒川や日光に行く時は必ずこの席に座りたいそう思える場所だったスペーシア X それは実にいい列車新しい荷物棚が目に入った IC カードでロックすることができる種類は問わない IC チップが入っていればキーホルダーでも可能だボタンを押してかざすだけ手順はとても簡単本線でいうと上野から大宮まで走ったくらいで我々もちょうど春日部駅に到着するクレヨンしんちゃんの聖地ということもあってスペーシア X もコラボ広告を出していた車両の端にあるモニターではたまに全面展望が映し出されていた約609両138編成を止められる南栗橋車両管理部春日部市を通過通称北春日部車両基地日比谷線や田園都市線に直通する車両やスペーシア X2 編成を含む特急車両の寝床になっている栗橋駅を通過向こうに止まっている特急電車は253系 JR の車両で元は成田エクスプレスだった JR 東日本と東武鉄道は新宿駅から東武日光鬼怒川温泉までの直通特急を出しており先ほど栗橋駅で停車していた理由は東武日光線から JR 東北本線に入線する際の乗務員交代を行っていたためだまもなく利根川を渡ります東武鉄道で好きな車窓です川を越えたのに目の
の前に見えるこのでかい堤防はまたら西遊水地を囲むためのものとても美しい車窓だが足尾銅山鉱毒事件によって発生した鉱毒を沈殿させ無毒化することを目的に建設された貯水池だ豪華な座席も悪くないがスタンダードな座席も気になったここがスペーシア X の一般席といえる場所スタンダードシートであるたまたま空いていたので座ってみたところ思ったより座り心地が良かった私はこれに驚いた私は先ほどスペーシア X に乗るならプレミアムシートに乗るべきだみたいなことを言っていたがこのスタンダードシートもかなりいいものだった肘掛けは近鉄のオツ特急並みに細いがないよりはいいリクライニングも意外と倒れるし何よりテーブルのデザインが良いアルミかステンレスかまたは合金かわからないが触り心地は iPad のようにサラサラしておりこの座席のテーブルを取り出したりしまったりするときなんとなく家電っぽさがあるもちろん肘掛け下にも小さなテーブルがある飲み物や軽食を置いたり座席を向かい合わせにした時に使用するのが便利だ大きさはこれぐらいこんなところもおしゃれだ一応シートピッチは新幹線より広いらしいまあ確かにみんな快適そうで窮屈さは全くなかった車端部にあるテーブルもこんなにでかいこれなら困ることはないだろうああこれは牛舎です日光線からも牛が見れるんですよさて間もなく栃木に到着です向こうから両毛線の線路が近づいてきましたま両毛線は群馬県の高崎と栃木県の小山駅を結ぶ路線だ新海誠の秒速 5cm にも出てきた栃木駅に停まる両毛線ってなんだかんだ初めて見たんですけど両毛線まあまあ混んでますねみんなスペシャル X 撮ってるわおおすらしいこの電車は特急スペーシア X 午後東武日光行きですさすがに両毛線と並走はないか浅草から東武日光までなんだかんだ2時間乗りますところでこの窓ガラスなんとなく N700 系っぽくないですか高そうな窓ガラスだここら辺の車窓は少し曇ってるくらいがちょうどいいかもしれません話は戻りますが長時間電車に乗っていたらトイレには行きたがるもんでしょうここ何か分かりますかおそらく日本の鉄道車両の中で一番広いデッキだと思いますまるで自分が超高級マンションのエントランスにいるような感じだとにかく開放感があるここにトイレがあるとは到底思えないもちろんトイレも広い広すぎる車椅子がどこでも回転できるような広さである個人的に床や壁を黒くしたのが評価ポイントだそれだけで随分と高級感が出るちなみにこの車両を製造したのは日立で山口県の笠戸事業所で製造されたそこからはるばる牽引され現在こうして旅客を乗せて走っているということに私は密かに感動したそれはとてつもなく長い月日と多大な努力によるものだろう努力の産物といえばこれ下今市機関区が見えてきた廃棄された蒸気機関車を見事復元させなぜか定期列車として走行させてしまっている少し面白い町下今市駅に到着だこの駅で東武鬼怒川線と分かれ我々は東武日光に向かうもう降りる準備をしてもいいだろうそういえばまだ車内チャイムをお聞かせしてなかったちょうど曲も終わるしいい頃合いだろう儚さというものが感じる日光に行く理由と日光から現実に戻る理由それを考えさせられる気がする
東部日光駅でも急カーブがある重厚な雰囲気をまとい終点に到着意外とあっという間でしたねなんかここって神聖な場所な感じがしてあんまり立ち入るのちょっとあれですけど、まあ、多分大丈夫なんでしょうね駅の中にこういうのがあっていいですねこういう庭園の向こうに見える白い特急列車かっこいいなこれはムクドリですかねふわふわで可愛いですねちょっと逆光で見えにくいけどさて私はもう折り返します40分後のスペーシア X に乗りますその時の動画をご覧になってない方はコメント欄からご視聴くださいとんでもなく高級感あふれる客室に乗ってきましたそこではビールやつまみコーヒーやアイスそれらをホテルのラウンジのような客席で楽しめます目の前に到着したのは百景スペーシアこの電車も今のうちたくさん乗っておくべきでしょうそれではご視聴ありがとうございました動画の感想をコメント欄に書いてくださると私が嬉しいです高評価もしてくださると私が喜びますこれらの動画は全て私が一人で作ってますからそういった小さいリアクションも励みになるんです次回はどんな動画が見たいですかそれもコメント欄に書いてくれると嬉しいです。